जय हिंद सो फ्रेंड्स आई हैव बीन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम मेनी ऑफ यू टू मेक अ सेशन रिगार्डिंग माय ओन डाइट प्लान रिगार्डिंग दी वेजिटेरियन रिसोर्सेज विच आर रिच इन प्रोटीन इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए वेजिटेरियन और नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ हम फिटनेस और मसल बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं इन सब टॉपिक्स पे मैं सेशन बनाऊंगा बट अगर डायरेक्टली मैं इस स्टेज पे आपको सेशन बना के दे दूंगा वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि वो एक रैंडम सेशन हो जाएगा किसी भी चीज में जब आपको रिजल्ट्स चाहिए तो उसके आपको पहले बेसिक्स समझने चाहिए सो so, मैं पहले एक सीरीज ऑफ सेशन बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डाइट और न्यूट्रिशन के सिंपल बेसिक्स समझाऊंगा जो कि मैंने खुद समझे थे एक बार आपको बेसिक समझ आ गए उसके बाद जब मैं इन टॉपिक्स पे सेशन बनाऊंगा इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू और आप अपना खुद से कस्टमाइज एक डाइट प्लान बना सकोगे और किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली अपना डाइट प्लान बता के आपको ये बोलूंगा कि आपको भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिल जाएंगे तो वो बिल्कुल गलत बात होगी क्योंकि हम सब यूनिक हैं हम सबका मेटाबॉलिक रेट अलग है सबकी मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है हमारा जेंडर पे डिपेंड करेगा एज फैक्टर भी आ जाता है बहुत सी चीजें आ जाती हैं हमारा वर्क प्रोफाइल डेली रूटीन क्या रहता है बहुत चीजें कंसीडर करके एक फाइनल डाइट प्लान बनाया जाता है डेफिनेटली मैं एक सेशन में अपना पूरा डाइट प्लान शेयर करूंगा बट मैं कभी भी आपको यह रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली ये फॉलो करो आप बेसिक्स समझो जो मैं आज से जो सीरीज ऑफ सेशन बनाऊंगा इनमें जो मैं आपको बेसिक्स समझाऊंगा इनको समझो उसके बाद मेरा डाइट प्लान भी एक बार आप सुन लेना फाइनली अपना एक कस्टमाइज डाइट प्लान बनाओ और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो सो डैट नो बडी कैन मेक यू अ फूल आपको एक बात समझनी है कि डाइट और न्यूट्रिशन की जो बेसिक साइंस है जितनी हमें चाहिए ऑल दो साइंस तो ये बहुत वास्ट साइंस है बट जितनी हमें समझ के लिए चाहिए जो अपने ऊपर हमने अप्लाई करना है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल बेसिक साइंस है अगर आप उसको ध्यान से समझ लोगे उनके बेसिक कॉम्पोनेंट्स को ध्यान से समझ लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट डैट कहानी अल्टीमेटली जो चैलेंज हमारे लिए आता है वो वहां आता है कि हमने एक बार चीज समझ ली अब उसको हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको नॉलेज है जिनको पता है कि साइंस है क्या न्यूट्रिशन की बट उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन नहीं है जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली अपना डाइट प्लान या अपनी हेल्थी डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनको डिजायर्ड या ऑप्टिम रिजल्ट नहीं मिलते हैं एक बात आपको और समझनी होगी कि आप लोग ट्रेनर्स पे या जिस बंदे ने ऑलरेडी मसल बिल्डिंग या फिटनेस अचीव कर रखी है उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो उनसे रैंडमली कुछ कुछ चीजें पूछते हो वो आपको रैंडमली कुछ कुछ चीजें बताते रहते हैं बट उससे आपको कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है आप बहुत से वीडियोस भी देखते हो इधर उधर जिसमें आपको पीस मिल इन्फॉर्मेशन मिलता है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं मिलता है क्योंकि आपने कभी बेसिक समझने की कोशिश ही नहीं की है अगर आप बेसिक समझने की कोशिश करोगे अगर बेसिक समझ लोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल सडनली बहुत राइज कर जाएगा क्योंकि आप इधर उधर से थोड़ी थोड़ी पीस मिल इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो आपको बेसिक्स पता नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो कभी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाता है कभी नहीं मिलता तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझोगे तो लेट एस स्टार्ट विथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन यू डोंट हैव टू स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस सेशन बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू द फोर मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट्स फैट और प्रोटीन को हम मैक्रो न्यूट्रियट्स बोलते हैं और विटामिन और मिनरल्स को हम माइक्रो न्यूट्रियट्स बोलते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रियट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें कंपेरेटिवली लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं इन कंपेरिजन टू माइक्रो न्यूट्रियट्स न्यूट्रिशन में आपको हमेशा एक चीज अपने माइंड में बिठानी है कि अगर आप ये सोचते हो कि इफ अ न्यूट्रियट इन अ लिटल बिट क्वांटिटी इज गुड फॉर योर हेल्थ देन मोर ऑफ इट विल बी बेटर तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है न्यूट्रिशन में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है हर न्यूट्रिएंट की एक विंडो होती है कि इस विंडो में डिपेंडिंग अपॉन आर फिजिकल वर्कआउट डेली रूटीन मेटाबॉलिक रेट जो बाकी के एज जेंडर ये सब फैक्टर्स होते हैं हर न्यूट्रिएंट की एक विंडो होती है कि इतनी क्वांटिटी में हमें ये न्यूट्रियट ऑन डेली बेसिस चाहिए उससे कम लोगे या उससे ज्यादा लोगे तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होगा सो so, कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये चीज मेरी बॉडी को थोड़ी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी में तो मुझे चाहिए मैं इससे ज्यादा ले लूंगा तो मुझे और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा नहीं एक लिमिट को अगर आप क्रॉस करोगे तो आपके लिए वो हार्मफुल होगा लाइक यू मे टेक दी एग्जाम्पल ऑफ आयन आयन की अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली आपका इंड्योरेंस लेवल काफी रिड्यूस हो जाएगा योर एबिलिटी टू बर्न फैट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस यू विल फील वेरी लो इन एनर्जी लाइकवाइज यू मे टेक द
your body so in order to maintain a balance between various macronutrients and micronutrients it is important to take a different variety a wide variety of food आपको एक ही मोनोटनस रूटीन नहीं रखनी है अपनी डाइट की ये नहीं है कि एक ही डाइट पैटर्न थ्रू आउट योर ईयर या थ्रू आउट दी मंथ आप वो ही फॉलो करते रहो उसको वेरी डेफिनेटली करते जाओ जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो डिफरेंट वराइटी के आपको डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं इसके अलावा अगर आप सेम डाइट प्लान डेली बेसिस पे फॉलो करोगे तो हो सकता है किसी न्यूट्रिय का या किसी फूड का टॉक्सिक इफेक्ट भी आपको बॉडी को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाए और लेटेस्ट कम टू दी कॉन्सेप्ट कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती कहाँ से है कैसे हमारी एनर्जी बॉडी गेन करती है फ्रॉम दी न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन्स जो हमारे मैक्रो न्यूट्रियट्स हैं इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में कार्बन होता है वेन दीज मैक्रो न्यूट्रियट्स एंटर इन टू आर बॉडी तो उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन से ये कार्बन बर्न होता है जो फर्दर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है इस केमिकल प्रोसेस में अलग अलग विटामिन और मिनरल्स भी काफी हेल्प करते हैं सो so, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैक्रो न्यूट्रियट्स ही चाहिए आपकी बॉडी को आपके जो न्यूट्रिशन है जो आपने खाना खाया है उससे अगर आप चाहते हो कि अच्छी एफिशिएंसी के साथ आपको एनर्जी मिले तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने जरूरी हैं बिकॉज अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो आपके ये केमिकल प्रोसेसेस इतने एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो जो भी आप माइक्रो न्यूट्रियट्स ले रहे हो उनसे आपको पूरा आउटपुट पूरा एनर्जी आउटपुट नहीं मिलने वाला है एंड लेटर ऑन दिस एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज हमारे अंदर जो भी बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज चल रही हैं पूरी पूरी बॉडी जिस तरह से काम कर रही है ब्रेन सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नर्व सिग्नल्स ये सारी की सारी एनर्जी सारी की सारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से ही डिराइव हो रही है हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही है 37 डिग्री सेल्सियस पे वो भी इसीलिए पॉसिबल है कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं बॉडी यूटिलाइज कर रही है टू मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर आप सबको याद होगा कि फिजिक्स में हम पढ़ते थे कि एनर्जी का यूनिट कैलोरीज में है बट न्यूट्रिशन के फील्ड में हम यूनिट यूज करते हैं किलो कैलोरीज आपने हमेशा नोट किया होगा किसी भी अगर आप फूड कंपोनेंट कोई पैक्ड फूड उठाते हो तो उस पर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज लिखी होती है वो इसीलिए है कि जो न्यूट्रिशन में आपका जो एनर्जी का यूनिट है डेट इज 1000 थाउजेंड टाइम्स दी यूनिट यूज इन आर फिजिक्स सब्जेक्ट अब इतने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ये लगता होगा कि अगर हम डाइट में ज्यादा एनर्जी लेंगे इन कंपेरिजन टू एनर्जी डाइट वी बर्न थ्रू आउट दी डे तो हमारा वेट गेन होगा और इन केस हम एनर्जी कम लेंगे तो हमारा वेट लूज होगा तो बड़ा सिंपल आपको लगता होगा कि ठीक है अगर हमें वेट गेन करना है तो हम ज्यादा इनटेक लें न्यूट्रिएंट्स का और हमारा वेट गेन हो जाएगा और अगर वेट लूज करना है तो जो हमारी रूटीन चल रही है उसको चलाते रहें और साथ में हम डाइटिंग पे आ जाएं तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है और हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड अ टर्म कॉल्ड मेटाबोलिक रेट इट इज द रेट एट विच आर बॉडी बर्न दी कैलोरीज एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अब मान लो आपका एम है वेट लूज करना या आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो हो सकता है आपका एम हो कि मैं अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज रिड्यूस करूं और लीन मसल मास इंक्रीज करूं तो ऐसे केस में प्रॉबिबिलिटी है कि आप कैलोरी इंटेक को काफी रिड्यूस कर दो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दो हो सकता है रात को आप काव्स बिल्कुल भी ना लो बट इस चीज का ओवर द टाइम नेगेटिव इंपैक्ट आएगा आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ऐसा क्यों होगा क्योंकि जब ओवर द टाइम आप कंसिस्टेंटली काफी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लोगे तो उसके अंदर आपकी बॉडी लीन मसल मास को यूज करना स्टार्ट कर देगी और आपकी बॉडी का ओवर द टाइम मेटाबॉलिक रेट काफी रिड्यूस हो जाएगा आपकी बॉडी की एबिलिटी टू बर्न दी कैलोरीज जो आप इनटेक रेगुलर बेसिस पे लेते हो वो काफी रिड्यूस हो जाएगी सो ओवर द टाइम होगा क्या कि जब भी आप बॉडी के अंदर फैट इनटेक लोगे या कैलोरीज इनटेक एक्सेस कैलोरी इनटेक लोगे तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होने की वजह से बॉडी उसको अच्छे से बर्न नहीं कर पाएगी और आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तभी आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग डाइटिंग करके अपना वेट रिड्यूस करते हैं सडनली बहुत कम डाइट कर देते हैं और वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो लेटर ऑन जब अपनी वो रेगुलर डाइट पे जाते हैं नॉर्मल डाइट पे जाते हैं तो सडनली उनका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है लाइक वाइज अगर कोई मसल बिल्डिंग कर रहा है अगर उसने काब्ज वगैरह बिल्कुल बहुत मिनिमम कर दिए हैं रात को काब्ज नहीं ले रहा है वर्कआउट के बाद बिल्कुल काब्ज नहीं ले रहा है जस्ट प्रोटीन वगैरह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो इन डैट केस लेटर ऑन हो सकता है जब वो अपनी डाइट नॉर्मल डाइट पे आए तो सडनली उसकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाए वाई दिस इज हैपनिंग विद दीज पीपल बिकॉज ओवर द टाइम वेन यू आर टेकिंग हाई
वो एबिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो गई है तो सडनली जब आप दोबारा कैलोरीज इनटेक बढ़ाओगे तो बॉडी उसको उतना एफिशिएंटली बर्न नहीं कर पाएगी जैसे वो पहले कर पाती थी तो डेफिनेटली आपके फैट डिपोजिशन बॉडी में बढ़ जाएगी नाउ यू विल थिंक देन व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू लूज बॉडी फैट बॉडी फैट लूज करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप हाईली कैलोरी डेफिशियंट डाइट ना लेकर आप 250 टू 300 किलो कैलोरीज डेफिशिएंट वाली डाइट लो आप डेली बेसिस पे जो कैलोरीज बर्न कर रहे हो थ्रू आउट योर डे जो आपकी नॉर्मल पूरे दिन की रूटीन है और जो आपका फूड से जो आपका न्यूट्रिशन से कैलोरी इनटेक है इसमें 250 से 300 किलो कैलोरीज के आसपास का डेफिसिट ठीक माना जाता है इतना डेफिसिट रखोगे तो ठीक है मतलब जो आप इनटेक लोगे वो ढाई से तीन किलो कैलोरीज कम वाला होना चाहिए बाकी का डेफिसिट आप अपना फिजिकल वर्कआउट से करो ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप अपना पूरा का पूरा डेफिसिट डाइटिंग से एम करो कुछ पार्ट डाइटिंग से होगा बाकी आपका फिजिकल वर्कआउट से होगा फिजिकल वर्कआउट करोगे तो आपके बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी कंडीशनिंग होती रहेगी और ओवरऑल जब आपकी बॉडी में से फैट लूज होगा तो आपकी स्किन भी कभी लूज नहीं पड़ेगी बॉडी बिल्कुल टोन्ड अप रहेगी पूरी बॉडी की प्रॉपर कंडीशनिंग होती रहेगी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कि आपको ये नहीं सोचना है कि पूरे दिन में अगर मुझे इतनी कैलोरीज लेनी है तो मैं वो दो से तीन मील में उठा के कंप्लीट कर लूंगा कि बीच में कभी सात आठ घंटे का किसी मील में गैप आ गया तो कोई बात नहीं आज मुझे इतनी कैलोरीज और लेनी थी तो एक साथ मैं उस मील में ले लूंगा इन चीजों का बॉडी पे लेटर ऑन बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आप शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स के बाद छोटे छोटे मील्स लेते रहो दिन में छह मील्स के अराउंड का आप टारगेट रख लो बहुत हैवी मील्स मत लो बट कुछ कुछ इंटरवल के बाद आप रेगुलरली छोटे छोटे मील्स लेते रहो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इफ यू विल टेक हेल्दी न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड मील्स थ्रू आउट द डे एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग विद दैट इफ यू आर डूइंग योर फिजिकल वर्कआउट ऑन रेगुलर बेसिस तो ऐसे केस में आपका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहेगा बॉडी में लीन मसल मास की ग्रोथ होगी फैट परसेंटेज रिड्यूस होगी फिजिकल वर्कआउट में आपकी परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज होगी पूरे दिन में आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा बॉडी में ग्लूकोज टॉलरेंस बेटर होगी आपके ब्लड स्ट्रीम में कभी भी ग्लूकोज का लेवल सडनली ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा इसकी वजह से आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स भी लोअर साइड पर रहेगा सो फ्रेंड्स इन टूडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग न्यूट्रिशन इन सब्सिक्वेंट सेशन वी विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वेरियस माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स उसके अलावा आप अपना खुद का डाइट प्लान कैसे बना सकते हो काफी चीजें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे बट हर चीज हम बेसिक के साथ डिस्कस करेंगे सो so डैट हम कुछ भी करने जा रहे हो तो हमें पता हो कि हम ये स्टेप क्यों ले रहे हैं और अगर कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसको हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं आई हैव प्रॉमिस यू डेट वॉट एवर आई विल शेयर डेट आई विल शेयर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आपको हर चीज बेसिक्स और लॉजिक्स के साथ समझाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से समझाऊंगा जो चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन हो न्यूट्रिशन हो फिटनेस हो करियर चॉइस हो टाइम मैनेजमेंट हो लाइफ को लेके आपके सही गलत रास्ते की पहचान हो कुछ भी आपको लाइफ में डिसीजन लेना है जिस चीज के रिगार्डिंग आई कैन गाइड यू आई विल गाइड यू फ्रॉम माय हार्ट एंड फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस सो फ्रेंड्स आई होप दैट टुडे सेशन मस्ट हैव गिवन यू सम बेसिक ओवरव्यू रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन दिस इज जस्ट द स्टार्ट We will discuss many more important concepts in the subsequent sessions. So see you soon with another important session. Till then, eat healthy and stay healthy. Jai Hind.